我和陈念都是土生土长的本地人，我俩是大学同学，但上学那会并不熟。后来毕业，一次同学聚会，反倒是看对眼了。我们这一恋就是六年有余，而我的年纪也从青春正好的二十二岁，拖到了人老珠黄的二十八岁。不是我们俩不愿意结婚，而是我们这小地方有个不成文的风俗习惯，先孕后婚。女方肚子里没货，男方那边是绝不可能先将人娶进门的，就算强行进了门，这媳妇也只会被婆家看不起。可其实我们在一起六年，却从来没有避过孕，只是万万没想到，六年下来，我的肚子竟一直毫无动静。时间一长，我也急了。这回月经又推迟了五天，一睁眼我就迫不及待地坐在了马桶上。五分钟过去，看着手中始终是白板的验孕棒，我心如死灰。事实证明，我备孕又失败了。我从洗手间出来，陈念满怀期待地把我搂进怀中：“老婆，怎么样？有了吗？”他眼里的期待，于我而言，就像一把尖刀，划拉着我的心口。我一下子红了眼，沮丧地摇了摇头。还是白板，陈念明显有些失望，是不是你测的法子不对呀、啊？我苦笑，答不出话来。我倒真希望是我测的法子不对，可这玩意儿我们测了几百根不止了，又怎可能会出差错呢？陈念眼神暗了暗，可很快脸上又堆起笑来，连声安慰我：“没事，事在人为嘛，咱们好好吃药，总有一天会怀上的。”他牵着我走到餐桌前，那儿已经摆着一碗中药，是他昨晚连夜熬的。我看到这药就有种想吐的冲动。这些年，他带着我四处寻医，即使没检查出任何毛病，却也没把吃药这事儿给落下，还每月其名为补气养身。来，老婆，乖乖喝药。我大多时候其实特想拒绝他的好意，可看着他期待又心疼的眼神，我终究心软了。我忍着难受，将药一饮而尽。我鼓励自己，没关系，努努力，说不定下个月真就怀上了。那样。我们就可以结婚了，可我怎么都没想到，我这么努力的想要怀上他的孩子，想要和他结婚，想要与他共同组建一个幸福的家庭，可他竟瞒着我，早就和外面的女人暗度陈仓了，甚至还和人家先有了身孕，如今更是要将他娶进门。电话里是他妹妹陈云尖酸刻薄的讽刺：“苏影，你别怪我话说的难听，哪怕是家里养只鸡。”别说六年不生蛋了，就算是两年，也早就宰了成盘中餐了。我哥六年都没把你踹了，已经非常仁至义尽了。以后你们好聚好散，别再来打扰他和我嫂子了。陈云的话让我脑袋瓜子一阵嗡嗡的响。毫无疑问，我肚子里这个来之不易的孩子，一时间成了一个天大的笑话。这些年喝下的苦药，也更像毒素，疯狂侵蚀着我的心脏，令我五脏六腑都揪着疼。即使已经这样了，可我还是不愿相信陈云的话。我不相信那个成天嘴里叫着我老婆的男人会这样对我，更不愿相信六年的深情会比纸还薄。于是，我亲临了婚礼现场。直到我站在台下，看到台上聚光灯下新郎那张幸福洋溢的脸，以及他身边肚子微微隆起的新娘，我终于信了。我亲眼看着他跪在女人跟前，将结婚戒指套入她的无名指。他满含深情道：“老婆。”嫁给我吧，顷刻间，我的眼泪模糊了眼球。就这样，他把所有对我的承诺与深情，轻而易举的全都给了另外一个女人。过往的点点滴滴，就跟跑马灯似的，不断在我脑子里来回放映着。我忍不住想，他到底是从什么时候开始和这个女人有染的？这些日子里，他真的有做到滴水不漏吗？其实不然。半夜醒来，我撞见过他偷偷蹲在洗手间里与人讲电话。下班回来，我闻到过他身上不属于我的香水味。偶然打开他的手机，却发现手机里的信息被删除的一干二净。如今仔细回想，根本是漏洞百出。只是单纯如我，从未想过体贴入微的他，有一天会背叛我。陈念，我不知花了多少力气，才将他的名字叫出口。他终于发现了台下的我。他显然没想到我会来。台上，他神色慌张。六神无主，像极了一个干了坏事被当场抓包的孩子。我泪如雨下。这时，台上的新娘也察觉出了异样，神色不悦地质问他：“他是谁？”陈念这才回过神来：“我前女友。”他大概是太紧张了，说起话来还磕磕巴巴的。结结婚前，我跟你报备过的，我和他早分手了。
是他一直纠缠着我不肯放手的。陈念说这话的时候，看都不敢看我，我心如刀绞。六年青春，原来就这么喂了狗。这时，陈念的母亲也发现了我，大概是怕我闹事，她心急火燎的一把将我拽出了宴厅。苏影，我也不跟你兜什么圈子了，情况你也看到了，是，陈念结婚了，新娘不是你。但这事你也怨不得他，要怨只能怨你自己肚子不争气。你要是怀上了，我们家陈念早娶你过门了。我泪眼婆娑，事已至此，我认了。但可笑的是，我现在肚子里还揣着他们陈家的种。陈母又刻薄道：“你也用不了哭哭啼啼的，这么些年陈念都没嫌弃你，就已经对你算是仁至义尽了。你想想，谁会乐意娶一个只会吃空饭的媳妇进门？我陈家可不想断子绝孙。”给拿着这一万块钱，有多远滚多远去，以后别再来闹了。陈母很不情愿地塞了一万块进我手里，我想都没想，当场就把这钱拍在了地上。红色钞票散了一地，频频惹来酒店服务员张望。没人稀罕你们家这点钱，我要强的梗了梗脖子，将快要涌出来的泪水生生逼退了回去，不卑不亢道：“阿姨，今儿是你们陈念对不起我，你帮我转告他，将来就算他跪着求我进门。”也绝无可能了。我转身离去，看似潇洒，其实眼泪早已浸湿了我的面庞。曾经我怨世俗不公，对女人太过苛刻，可而今她的残酷却替我鉴定了渣男，挽救了我的一生。身后，陈母嚣张的讥笑声还在响着，笑话，居然还指望着求着你进门呢，能把你这不会生蛋的瘟神送走，简直普天同庆，好吗？我本以为这事就这么结束了，无论我心里多有不甘。但陈念毕竟是已婚人士了，我又能怎样呢？可我没想到，三天后，陈念竟然厚着脸皮来找我了。一进门，他就跪在我跟前，哭着向我讨饶，更表示自己娶她只是为了肚子里的孩子，而他爱的人至始至终都只有我一个。看着他这副可怜模样，我心脏跟刀剜着似的疼。我不明白他此时此刻向我表忠诚是何意，难不成是想家里红旗不倒，外面彩旗飘飘？若真打的是这算盘，那也只能说他太天真了。我坐在沙发上，岿然不动，面无表情地故意说道：“陈念，只要你肯离婚，我愿意再给你一次机会。”果然，我的过分要求让陈念有些急了。不是不，我肯离婚。你也知道，那孩子已经三个多月了。若现在离婚，他绝不会把孩子生下来的。现在那孩子可是我们全家人的命。是啊，为了要个孩子。他可以肆意出轨，他的家人也可以肆意践踏我的尊严，甚至所有人都可以丝毫不顾及我心里的感受。我与他们仿佛就是个运子未成的工具，如今有了其他替代品，自然就可以一脚把我蹬了。我在心里冷笑，忍不住反问他：如果这时候我也怀孕了呢？陈念闻言愣了一愣，似乎没想到我会说这话。好一会儿，他回过神来，捉住我的手，一脸讨好道：“咱们别拿孩子的事开玩笑，好不好？”备孕这么多年都没有，又怎么可能在这节骨眼上就有了呢？显然他根本不信。我僵硬的把手从他的手里抽回来。你猜的没错，我就是骗你的。以后不要再来找我了。我冷着脸下逐客令。起初，陈念说什么都不肯走，直到我拿他老婆吓唬他。你要再缠着我，我就告诉你老婆。陈念听了这话，只好作罢。他灰头土脸的准备离开，没想门一开，竟然迎面就撞上了他的新婚妻子。张林，看他那气冲冲的架势，分明就是来捉奸的。老婆陈念显然也没料到张林会来，一时间有些慌了手脚。张林狠狠瞪他一眼，一会再来收拾你。话音落下，张林一把将挡在门口的陈念扒拉开，三步并作两步的冲进门来。还没等我反应，张林一个巴掌就已经落在了我的脸上。狐狸精，勾引别人老公，臭不要脸！我的脸被打得偏向一边。再看那个罪魁祸首的男人，他躲在门外，怯怯地看着我们这边，竟一声不吭。在这之前，我从来不知陈念这人居然如此渣，且还是孬种一个。看什么看？还指望我老公能护着你这只不会下载的母猪不成？张林冲我吼道。我气得双眼通红，扬起手就想回张林一巴掌。你嘴巴最好给我放干净点。我们俩到底谁才是狐狸精？你心里比谁都清楚。哪知。巴掌根本都还没有落下，我就被孬种陈念一把给推开了去。他不知什么时候冲了上来，一把将张林护在怀中，关心他道：“老婆，你没事吧？有没有伤着孩子？”我忽然腹部一阵绞痛，心
，仿佛在滴血。这就是他所谓的“只爱我一个”。他还真是完美的诠释了那句话：“男人的嘴，骗人的鬼。”张林见我脸色不佳，又有陈年护着，他更加得意忘形。他以胜利者之姿冲我仰高下巴，十分嚣张的扬扬眉梢。苏影，我承认是我主动勾引陈念的，而且我也知道他有个谈了六年的女朋友，但那又怎样？他还不是巴巴的上了够，这证明什么？证明你魅力不够。我捏着拳头，气得浑身直抖。陈念一脸心虚：“老婆，别说了，我们回家吧。”我就是要说。张林指着我的鼻子，十分跋扈：“我告诉你，我不管以前你和陈念是什么关系，但现在我张林才是他明媒正娶的妻子，而你才是那个永远上不了台面的贱小三。我六年青春禁术喂了狗，最后却还要被可耻的小三倒打一耙。”我心里又怎会咽得下这口气？顷刻间，我理智尽失，再也顾不上体面，一步冲上前去，就想撕烂他的嘴。可我还没碰到他，就再次被陈念用力推开了去。我踉跄两步，腰撞在了身后的桌角上，疼得我浑身直冒冷汗。陈念恶狠狠地盯着我：“苏影，你闹够了没？”林林有孕在身，若他肚子里的孩子有任何闪失，我跟你没完。陈念眼里喷着火，仿佛我就是个会杀他孩子的恶毒凶手一般。可他又知不知道，现在妄图杀害我腹中胎儿的刽子手是他，是他这个做父亲的人。这会儿，我腹部的疼痛感好似又加剧了许多，一股热流从下涌了出来。而他的话，更似一盆冷水当头浇下，太冰冷，反而顷刻间让我冷静了下来。滚！我声线颤抖，眼底一片猩红。陈念，我这辈子唯一一件最后悔的事情，就是认识你。若说三天前的那场婚礼令我痛苦难当，那么这次却是令我彻底死了心。最后剩下的，唯有被玩弄的不甘，被背叛的痛恨，以及被羞辱的愤然。所有的情绪堆积在胸口，全数化作了一团复仇的火种。其实我原本是打算善意的原谅他们的，然而他们并不知珍惜。善良是很可贵的，可善良若是没有长出牙齿来，那就是软弱。星浩其实，在张玲跟我闹到一半的时候，我突然就想起了他是谁。我真没想到，他居然会是我们老板从前的姘头。当时婚礼现场，他化着个大浓妆，我一时间还真没把他们这两张脸联想到一块去。直到我今日瞧着他这张扬的小三德行，才终于恍然大悟。三个月前，他和我们老板公然在办公室里偷情，也不知老板娘从哪儿得到了风声，带着一帮人风风火火的就闯了过来。当时的张林也是十足嚣张，更是在办公室冲人正主大声嚷嚷着要母凭子贵，扶正上位。可让他没想到的是，正主比他的气焰更嚣张，也更泼辣。当即，他就让带过来的那群人把张林给摁住了。往他嘴里灌了好几瓶辣椒水不说，还把他打得鼻青脸肿的。而我们老板在旁缩着，被老婆吓得一声都不敢吭。最后还是张林各种哭着求饶，声泪俱下的保证自己以后一定会和老板划清界限。正主这才心有不甘的放过了他。这是之后，别说张林还真就安分了，至少他再也没像从前那样那么嚣张的进出我们公司了。为此，我们同事之间还八卦过好一段时间。每个女同事只要提起老板娘的魄力，都会由衷竖大拇指的那种。我当时对她也是佩服的五体投地，却万万没想到，不过短短三月，被她教训过的小三，如今竟也闯进了我的生活里，开始膈应起我来了。我自认自己没有老板娘那份魄力，当然也没有她正主的立场。只是，这是让我想到了一个可怕的事实：当时张林和我老板在一起的时候，就已经有孕在身，而时间就这么恰恰好的，居然也是三个月前。若说张林是先把孩子拿了，再和陈念鬼婚后又怀上了，那这前后的时间会不会也太紧了？张林做完手术不需要休养一段时间的，所以我有更多的理由怀疑，这孩子其实并非陈念的。陈念极有可能只是喜当爹，成了我们老板的接盘侠罢了。若真是这样，那这事情可就变得十分精彩了。说实话，我开始期待起真相揭开后陈念脸上的反应了。陈念和张林走后，我惨白着脸瘫在沙发上，许久都没有动弹。鲜红的血彻底将我的裙摆染红。我知道这个孩子留不住了。若说心里没有一点痛，那自然是假的。如今人没了。青春逝了，爱情也死了。
我掏出手机，向在省妇幼医院上班的闺蜜韩岩打电话求救。电话才接通，韩岩抢白道：“影子，你这电话来的正好，我正要给你打电话呢。”陈念的检查结果出来了，检查结果。听韩岩这么一说，我才突然想起这茬子事儿来。这些年我备孕一直失败，医院也没少去，可每次检查医生都说问题可能根本不在我，建议让我男朋友也去查查精子情况。我从医院回来就跟陈念说了，陈念听后非常不高兴，觉得医生这种怀疑是在践踏她男人的自尊，为此和我大吵了一架，冷战了小半月才和好。我也没心思再闹，也就不再提这事了。后来还是韩燕给我想了个法子，让我悄悄取了陈念的精子，送去给她帮我化验了。影子，事实证明，这些年你的苦都白挨了，问题根本在她不在你。如我所料，她有弱精症。当然，倒不是说他就一定不会有孩子，只是说概率相对而言低很多。韩言的话让我猛了好一阵，所以说我腹中的孩子于我而言并没有那么来之不易，反而是陈念这个孩子于他才是真真正正的弥足珍贵。我盯着腿上不断渗下来的血，心底冷然。陈念是你亲手杀死了自己梦寐以求的孩子。言言，我流产了，我出奇的冷静，在今儿之前。关于孩子的去留，我一直都在犹豫。可今天之后，我清楚的知道，哪怕孩子顺利生下来，他也不会幸福的。现在既然已经留不住了，那就让他走吧。很快，我被送进了医院，成功的完成了手术。后又把陈念和别人结婚的事儿和韩言说了。韩言听后怒不可遏。陈念这个死渣男，平时看着倒是人模人样的，没想到背地里居然是人面兽心一个。根本就是个禽兽不如的狗东西，他一边骂着，一边看着病床上刚小产的我，更加气恨难当。不行，这口气我怎么都咽不下去，我要去替你讨回公道。韩言说着，蹭一下起身就要走，我赶忙将他拉住了，气若游丝地劝他：“言言，你别冲动。”韩言见我这副模样，一副怒气不争的样子，气道：“你都被人欺负成这样了，还能忍？你自己想想，这些年为了跟他要个孩子，你吃了多少苦？”现在孩子终于有了，他却背叛你跟别人结婚了，你还被那对渣男贱女欺负到小产。苏影，你就算再懦弱，也该有个度吧。被韩延训，我非但不生气，心里还温温热热的，有些小感动。我笑着点头，我觉得你说的很对，但我可没想就这么算了。就算我答应，我刚失去的孩子也不会答应的。韩延脸色这才缓和了些，那你还拦着我，不让我去，我摇头，闹得再凶。再难看，在陈念一家人眼里，也只会觉得是我因爱而不得，再无理取闹罢了。他们除了抬高自己，且更加厌弃我之外，是不会有任何反省或者后悔的。闻言，韩言一拍大腿，恍然大悟：“还真是，我都没想过这茬。”你说的对，教训这种渣男，就是要让他悔不当初才爽。那你想到怎么办了吗？我点头，想法是有的，但我可能需要你帮我个忙。陈念所住的区就一家医院，正是韩言所在的省妇幼，所以我猜张林应该就是在省妇幼产检的。果不其然，韩言非常顺利地帮我查到了他的建档信息，并且告知了我一个好消息：他下一个预约的产检正好就是能做亲子鉴定的无疮 DNA 检查。这一点其实我是算准了的。无疮 DNA 是一个非常昂贵的检查。价格起码是两千加，许多经济条件一般的家庭都会放弃这项检查，而我们是为了提倡优生优育，便对这项检查实施了全面措施。所以，我认定陈念和张玲是不可能放弃这项既优质又免费的检查。韩岩在电话里告知我，你到时候只需要把你们老板和陈念的头发、指甲、烟头什么的，随便给我一个档样本就成了。好，这两人的样品我要取得，都不是什么难事。陈念的样品，在我和他所租的公寓里四处可寻。至于我们老板的样品，就更简单了。他烟瘾很重，开会的时候总是烟雾熏天。我借着到烟灰的机会，从里取走一个烟头，也不会被人瞧出任何端倪来。就这样，我成功的取到了样品，而张林的产检也如约而至。我安安分分的静等出结果。这期间，我什么也没做，跟公司请了一段时间的假，专程在家调理亏虚的身子。毕竟过不久后，我还有一场硬战要打。只是有些人似乎并不想让我太好过。
。休养的这段时间里，我的手机总会时不时收到一个陌生号码发来的信息，而信息内容全是张林和陈酿二人的亲密床照，无不无聊。至于对方是谁，我用脚趾头猜都能想到，这人非张林莫属。显然，他是想要用这些不入流的东西来膈应我，只可惜要让他失望了。他越是疯狂，我心情就越好，因为他的变态行为恰好说明了他和陈念之间其实过得并不是那么理想。至少我应该还活在他们二人的婚姻当中。若关系好的话，又怎还会记得我的存在？就更不至于要用这种东西来挑衅我，证明他的地位了。我自然没有搭理张林这种龌龊又低级的挑衅。我要再和他闹，岂不把自己的档次也拉低了？说实话，他还真不配。十几天过去，见我一直没有回应，张林大概有种拳头砸在棉花上的不痛快感。他干脆发语音过来，各种痛骂我，种种国粹，更是被他运用的淋漓尽致。透过语音，我仿佛都能看见那头他发疯的可怜模样，真好笑。我躺在沙发上，一边包剧，一边惬意地听着他发来的各种国粹语音包，然后就接到了韩岩的电话。影子，两份鉴定结果都出来了。果然如你所料，孩子和陈念一点关系都没有，他就是你们老板的。哈，这回可真有好戏看了。韩岩幸灾乐祸地说着，隔着电话都不难听出他的喜悦之情。我也相当满意这个结果。陈念这个王八羔子，这叫什么？这就叫咎由自取。这顶绿帽子他戴的可一点也不冤，真是活该。我现在可迫不及待想看他知道结果后的那张死妈脸了。影子，要我把结果直接给那厮邮过去不？韩燕一副跃跃欲试的样子。不用，我拒绝了。就这么把结果公开，也实在太便宜陈念那个渣男了。而张林的国粹语音，此刻还在我耳边不断播放着。他这般挑衅我，我若不回他一份大礼，岂不有负于他的厚爱？很快，我注册了一个新的微信小号，头像是我老板的照片，而微信名更是十分油腻，铁路股。非常符合中年老男人的气质，就叫 Miss Lin。响铃，以我对出轨中年男的了解，他们都擅长于油腔滑调，且还把这种恶心的东西每月起名为“浪漫”。我用这个精心设计的小号去加张玲的微信，我本来自信的以为张玲一定会迫不及待加我，可没想一连三次，我都被他给干干脆脆的拒绝了。这么矜持，这还真是我没想到的。于是我又耐着心尝试了第四次。这回终于通过了，我还没说话，他倒先发消息过来了。我知道你是谁，怎么着？拿小号加我，就不怕被老婆逮着了？我赶忙忍着肉麻，开始打字。宝贝，我想，然文字还没发送出去，那边又噼里啪啦的打了一串字过来。你不怕你家那母老虎？我还怕呢。我结婚了，以后你别再来烦我了。还有。孩子的事我已经解决了，你用不着再操心。这张林如此高冷，反倒让我有些无从下手了。当然，我主要是担心说太多容易露馅。想了想，我打算换一个方向试试。既然张林这边一时间没法攻破，那我老板吴澄清那边呢？于是，我故技重施，又用另外一个小号加上了吴澄清的微信。比较于张林来说，攻破吴澄清就显得简单轻松多了。林林。是你吗？才一加上，他就迫不及待地问我。我回他：“是，这是我的小号，为什么要用小号？”我想，偷情出轨人士是最懂的，所以我根本无需与他多解释，他就自然带入且领悟了。没想，吴澄清二话没说，下一秒就豪横地直接甩了个五千块钱的转账过来。面对这简单粗暴的骚操作，我还傻了几秒，下意识地回了他三个疑问号。他解释，这是给你和宝宝的零花钱。这么久不找我，我还以为你真的不要我了。你老公对你好吗？看着吴澄清的回话，我心里一阵骂骂咧咧。感情他也知道张林结婚的事儿呢，知道还能这么明目张胆的给自己老婆和别人老公戴绿帽子。三观呢？节操呢？脸呢？全都没有的吗？当然，我一点都不心疼陈念。像韩岩说的，这绿帽子是他自个争取来的，我只是替我们老板娘有些不值罢了。我只好硬着头皮，忍着恶心回吴澄清：“好是好，但我还是忘不了你。”没想这话顿时就让那头的吴澄清迫不及待了。那我马上给你打电话。我一看，急了，别，我忙阻止
，又继续回他：“我们俩的关系被我老公知道是小，但孩子是大。你也知道我有多想把我们的孩子留下来。如今好不容易找了个接盘侠来瞒天过海，我可不想露馅。以后我们不要打电话，有事小号联系我就行。”吴澄清果然被我这番声情并茂的话给说动了。林林，委屈你和宝宝了，是我无能，没办法给你们一个家。但你知道，我唯一爱的人就是你，也只有你。哦，这种狗屁话。我在陈念那种渣男嘴里也听到过，如今回想起来，胃里还真是好一阵翻江倒海。我这边正恶心着，不知该如何回话时，土豪老板居然又大方地甩了个五千块钱的红包过来，两个转账加起来已经一万了。说实话，我第一时间是要把这钱给他退回去的，可我刚准备点退回的时候，我忽然就想到了一件很重要的事儿。说到我们老板，一个临近五十岁的老男人，虽没有秃头。但身宽体胖，啤酒肚也十分惹眼，又酷爱抽烟，走哪身上都一股浓浓的烟臭味。再说这张林年纪不大，才不过二十五岁，长得虽算不上美艳，但五官标标致致，身材也是顶好的那种。试问，这样的张林到底图我们老板什么呢？图他年纪大，图他满身臭味，还是图他那油腻腻的身材？说实话，除了钱，我还真再也想不到其他的了。这时我已经有了哄张林的法子，于是我大大方方将这一万块钱收了下来。而聊老男人这项毫无技术的活儿，也暂且先告一段落了。我再次登录那个 Miss Lin 的小号，二话没说就把刚刚到手的那一万块钱大方的甩了过去。这也算是物归原主了吧？然后我再把吴澄清刚刚说过的那些肉麻话语，又向张林添油加醋的转述了一遍。果不其然，这回他对我的态度直接来了个三百六十度大转弯，更是高高兴兴的把钱收入了囊中。这个结果我一点也不意外。我和陈念六年，虽没看清楚他人品，但他的经济实力我是相当清楚的。他本就被车贷和房贷压得喘不过气，这会儿张林又有孕在身，他压力不言而喻，哪还有什么闲钱给张林去挥霍呢？而张林赖上他，无外乎就是迫不及待的想给自己的孩子找个合适的接盘侠罢了。至于这中间有多少爱，还真就不好说了。张林回复我，零花钱我收下了，这回你自己谨慎些，要再让你家里那母夜叉打我，我可真就不跟你好了。瞧，一万块钱就轻轻松松把他搞定了。果然，有钱真能使莫推诡啊。之后，我和他们俩之间的沟通就变得越来越顺利起来。我找到了一个非常巧妙的法子，就是当他们两人之间的传话筒。我无需再动脑想那些令人犯恶的甜言蜜语，我只需把他们二人之间的各种骚话实时转述给对方就好。这番操作下来，我倒是省心了许多。只是这毕竟是个局，时间若是拉太长，随时都有露馅的风险，所以这场战役还是速战速决来的好。于是。我感觉他们俩的关系已经到了一定程度的时候，便主动向张林发起了进攻。我先是给他发了个星级酒店定位，然后又精准地踩在了他的点上，告诉他这家酒店下面全是奢侈品店。果然很快，张林就给了我回复，约好两人周六在酒店碰面。搞定了张林，就只剩老板吴澄清了。约吴澄清更简单，他三两句就轻松应了下来，还一副迫不及待的嘴脸。终于，周六如约而至，而我早早就和闺蜜韩延后在了酒店大堂楼下，找了个非常不起眼的位置坐了下来。果然，没多久，张林与吴澄清就相继出现在了我们的视野里。二人大抵是太久没见了，刚一见面就跟干柴遇上烈火似的，瞬间烧了起来。两人不分场合亲热着，频频惹来路人观看，也无所畏惧。韩岩掏出手机，十分满意的录下视频，还一边幸灾乐祸道：“马上就能看到陈念那个死渣男吃屎的嘴脸了。”光想想就兴奋的很，我也甚是期待。直到张林和吴澄清消失在电梯里，韩岩才意犹未尽的收了手机，很好，拍得非常清晰。韩岩说着，当即就把视频给陈念传了过去，又一副无辜的口吻给陈念发了条语音：“陈念，你瞧瞧，这视频里的人像不像你老婆呀？”还是我看错了呀！我刚在希尔顿无意撞见的，觉得有点像，所以来问问你。很快，一分钟不到，陈念就回了电话过来。你在哪看到的？陈念的声音听起来阴沉可怕，韩嫣脸上却笑意更浓，但还是故作平静
，就是陆山这边的希尔顿酒店啊。完了又一副同情口吻，这真是你老婆呀？可我不听说她怀孕了吗？这怎么还还跟别人在外头开房啊？韩言这话无疑狠狠戳到了陈念的痛处，但他居然还能隐忍不发，只在那头问韩言：“你知道房号吗？一千零二十三号房，我看着他们俩进去的呢。”嘟嘟嘟嘟，话音落下，那头只剩一阵忙音。韩言扑哧笑出声来，冲我道：“影子，这回可真有好戏看了。”是啊，但若只有陈念的话，这场好戏可还远远不够热闹。我用我之前申请的新号码，将刚刚那段精彩纷呈的视频给陈念他妈和我们老板娘的手机，也一人传了一份过去。这回人算是齐了。等了约莫一刻钟左右，就见陈念绿着一张脸从外面冲了进来，而他身后还真跟着一脸气急败坏的陈母。陈母嘴里还在那絮絮叨叨地骂着：“那件蹄子在哪呢？要被我抓到，我非撕了他不可。”陈念烦得很的样子，没好气冲他妈吼了一声：“公共场合能不能别嚷嚷？还嫌你儿子不够丢人吗？”两人黑着脸，很快消失在了电梯里，并没有注意到角落里的我们。急着看好戏的韩言拉着我，匆匆就上了另一台电梯，跟着上了楼去。我们俩才从电梯里出来，就听到了陈母阵阵尖酸的叫骂声，还时不时伴随着吴澄清的惨叫声。吴澄清和陈念殴打在一起，陈念拳拳都砸在吴澄清脸上。妈的，敢睡我老婆，揍死你！吴澄清疼得直嗷嗷叫。被当场抓奸的张林似乎已经过了慌乱期，这会儿正在不疾不徐地穿着衣服。陈母在旁指着他骂个不停，贱人，肚子里还揣着我陈家的种，就敢跟别的男人乱搞。见过不要脸的，就没见过你这么不要脸的。离婚，回去就离。张林，好啊，离就离。一会我出去就把孩子拿了。你敢？陈念红着眼冲过来，举手就要打他。来呀，你打呀。有种你就把我肚子里揣着的这玩意儿也一起打死算了。反正这也是你们陈家的种。张林还真将他们一家拿捏得死死的。陈母一听这话，忙一把将陈念拽住。不管怎样，这娃是我们陈家的，有什么事等他生了再算账也不迟。陈念听了这话，犹豫几秒，还真把手放了下来。连这都能忍，就足以看出他们陈家对这娃到底有多看重。这会儿走廊上全是看热闹的人，把门口围得水泄不通。人群中也不知谁阴阳怪气地说了一句：“要我说，这孩子还指不定是谁的呢。”这话一出，毫无疑问，顿时激起千层浪。陈念母子俩愣在那。整个人如遭雷击，而张林呢，本还算淡定的他，一听这话，当即就慌了。他扭头冲外面气急败坏骂道：“他妈瞎嚷嚷什么呢？造谣可是犯法的，知不知道？”张林话才落下，啪一声，忽然，陈念一个巴掌毫不犹豫扇在了他的脸上，说：“这孩子到底是不是我的种？”说话间，他已经出手掐住了张林的脖子，整个人架坐在张林身上。使劲的手上青筋暴跳，像是恨不能当场掐死他似的。说，说实话，我还真是头一回见陈念这样。六年来，他在我跟前一直都是斯斯文文、唯唯诺诺的样子，想不到他原来也有疯狗模式。张林挠着陈念的手，拼命挣扎，喊救命。这时，吴澄清过来，一拳头将陈念挥开去，把张林护在怀中。宝宝，你没事吧？张林挂着泪，捂着通红的脖子，咳嗽不止。吴澄清赤红着脸，气恨地冲陈念嚷道：“对，琳琳这肚子里的娃就是老子的种，你就是我吴澄清的接盘侠，怎样？你他妈不也甘之如饴吗？平时也不照照镜子，就你这种穷酸鬼，我们家琳琳凭什么看得上你？”听了这话，陈念彻底失心疯了，他扑过去，再次和吴澄清扭打成了一团，这回下手比刚刚更狠，也更准。他妈的，让你们把老子当冤大头！当冤大头，拳拳到肉，不一会功夫就已经血肉模糊。张林见状，忙上前去拉架：“别打了，陈念，你放开他！”这时，陈母也加入了战争中，他抢上前去，一把揪住了张林的头发，拽着他就往外拖，一边拖还一边撕扯着他的衣服，嘴里更是骂骂咧咧着：“贱人，还敢欺负到我们陈家人头上来！老娘我今天非叫你好看！”来来来，大家都来看看这个不要脸的骚货，带着肚子都还敢出来偷人。陈母是做惯了农活的，力大无比。张林根本挣扎不开，只能像砧板上的肉似的任他宰割。他没三两下就被包了个精光，袒胸露乳的瘫在过道里，还时不时有人掏出手机来录像。别提有多丢人了。
。这时，后赶来的老板娘也跟着加入了捉奸大队，她下手更狠毒，不管三七二十一，抬脚就往张玲的肚子上踹了去。四个月前。老娘就警告过你，你要不自己去把这些种解决了，老娘就来亲自动手。张玲痛苦地捂着肚子，惨叫声响彻整个酒店走廊。几天后，我毫不意外地接到了陈念的电话：“影子，见我一面，好不好？”他在电话里央求着问我。看来那天的那场戏，着实把他伤得不轻。我心情还算不错。好，我们约在了附近一家咖啡厅见面。没想到他来的时候，手里居然还捧着一束玫瑰花。真该说他一句有心了，这都什么时候了，居然还能有心思去买花，厉害！他一见我就惊喜地迎了上来，然后当着满咖啡厅的人，当场就在我跟前跪下了。对不起，影子，他把玫瑰花送到我跟前，眼眶含泪，一副懊悔不已的模样，跟我道歉：“之前的事全是我的错，是我混账，我不是个东西，影子，求你原谅我，好不好？”我和张玲已经准备离婚了，俗语说“迟来的深情比草贱”，何况这还不是深情，不过是权衡利弊的结果罢了。我面无表情，心若磐石，只淡声问他：“你到底想干什么？”陈念，嫁给我好不好？嫁给你，我嗤笑，像是听到了一个世界大笑话。可我还记得你们陈家家训：“不怀孕，不入你陈家门。”其实从前久不怀孕的我。有卑微的向陈念提过，我们可不可以按照正常的婚姻流程走，先领证再要孩子？可当时他是怎么回答我的呢？他说，若不按风俗来，会让他成为地方上的笑柄。何况他们家的家规，历代都是女人不孕不入陈家门。现在想来，何其可笑，也何其可信。陈念连连摇头，没关系，我们先结婚，再要孩子。他大概觉得这样至少能保证重视自己的吧。我没应。只忽然抛了个炸弹给他，我怀孕了。陈念懵了，你你说什么？孩子是你的。我平静地从包里掏出我几周前的 B 超单，递给他。你结婚那天验出来的，到今天为止刚好十四周整。如果他还活着的话，陈念镇住，忙抢过 B 超单仔细看了一遍。下一秒，喜极而泣，更是激动的一把将我拥进怀里。我们马上结婚，我要给你最盛大的婚礼。老婆，以后我一定会好好疼你、爱你，还有我们的宝宝。陈念的兴奋大概来源于失而复得吧。他高兴，我也高兴。我不动声色地避开他的怀抱。说实话，从前喜欢他的时候，总觉得他身上那淡淡的烟草味是香的，现在不喜欢了，好像就连他身上的味道也开始发臭了。还有一件事要告诉你，我说着，又从包包里掏出了一张检查单来。你看一下，这是你的精子检测报告，是我之前瞒着你，委托韩岩帮你化验的。陈念疑惑的接过，看了一眼，脸色微微有些难看。我继续道：“若经证。”陈念，事实证明，这六年来不是我不能怀，而是你不能育。陈念似乎有些难以接受，但他的脸上很快又堆起了笑。没关系，我们现在不是有孩子了吗？你看，老天其实待我们不薄的，对不对？往后要是生不了，大不了咱们就只要这一个孩子了。我在心里冷笑。若现在换做有病的这个人是我，他真的还能这么轻松地说出“只要一个孩子”这种话来？你还记不记得上次你和张林来我家闹事的事儿？我问他，从前都是我的错。陈念握住我的手，恳求道：“咱们别再提过去了，好不好？我们把过去都忘掉，重新开始。”他还以为我在和他清算过往。可其实，他和张林那些令人作呕的过往，我根本早就不在意了。我在意的是那天从我肚子里流失的孩子。他们能忘，可我永远忘不了。你还记不记得那天，你为了保护张林和他肚子里的孩子，连推我两次，让我撞到了桌角。我悠悠地说着，从包里又翻出一张手术单来，托你的福。那天我大出血，流产了。陈念闻言，瞳孔紧缩，脸色当即刷白。他一把抢过手术单，从上至下看了一遍，眼底顿时漫上一层猩红之色，有不敢置信，有气恨，有不甘，有忏悔，有懊恼。手狠狠捏着手术单，纸张被捏皱了，他却始终说不出一句话来。我想到那个稍纵即逝的可怜孩子，顿时也红了眼眶，可心也跟着硬了起来。这可是你们全家盼了整整六年的孩子，但最后你为了别的女人，为了他和其他男人的孩子，亲手把自己的孩子杀了。我故意强调那个其他男人的孩子，我就是想看他疼，那种锥心刺骨的疼。果然，这句话就跟真似的
，狠狠扎在了他心上。他身体站立了一下，眼眶顿时一片通红。我满意，一声冷笑：“孩子没了，你还有若惊症。你看，这就是报应。”我绝情地说完，起身就走。陈念呆在那，僵了好一会儿，直到我拉开咖啡厅的门。准备离开时，他忽然后知后觉的反应过来，抓过桌上的玫瑰花，着急的跑上来，一把从身后抱住了我。老婆，对不起，我错了，我真的知道错了。他居然哭了，我求你别丢下我，好不好？我发誓，往后我一定会好好待你。他豆大的眼泪浸在我衣领上，滚烫滚烫的，只可惜却永远捂不热我这颗早已彻底寒掉的心。我对他除了厌恶，再无其他感觉。陈念，我心若磐石，站在那一动不动，连头也不偏一下。除了你是个人渣不说，你凭什么觉得我会愿意和一个残疾男在一起？我苏颖不是圣母，你们陈家怕断子绝孙，我苏家也一样。所以，滚！跟前的玻璃门上印出陈念难以置信的表情。他大概是我被这番绝情又狠毒的话镇住了。好一会儿，他木讷的松手，放开了我。我没有回头，潇洒的大步离去。这一刻。把过往所有的苦痛与仇恨，永远抛却在了脑后。星浩后来，我离开了这座城市。两年后，我结婚了，老公待我很好。婚后一年，我们家小公主就诞生了。第三年，又迎来了一位小王子，组成了一个完美的好字。至于陈念，还留在他那座被世俗封住的城市里。听韩言说，他因为不育，一直单身到现在。当然，他也曾多次提出想和交往的女孩先领证再怀孕，奈何女方都不乐意，最后每段感情都无疾而终。如今都熬到了三十四岁，成了个无人问津的单身汉，每天不得不与中药为伍。全文完。